Bom, vamos retomar então as nossas apresentações e discussões com a comunicação de Jorge dos Santos, que é também fez também a disciplina Filosofia e Religião e também faz parte do grupo de estudos é, sobre o pensamento de Bernisson. Embora Jorge não estude Bernisson ainda, está estudando Descartes, mas ele está um pouco tentado a mudar para Bernisson. <risos> Então, Geraldo vai falar sobre a obrigação moral e moral aberta em Anne Bergson. É, basicamente, a gente vai continuar sobre a mesma temática. Geraldo. Boa tarde. Eu vou falar de moral aberta e moral fechada, assim como o Nil disse, e colocando também a obrigação moral dentro desses temas. Neste trabalho, iremos tratar dos conceitos de moral fechada e moral aberta, a partir da exegese da obra das fontes da, da moral e da religião do filósofo francês Henri Bergson. Na, refer, na referida obra, o autor apresenta a moral fechada, direcionando uma crítica para a mesma. A crítica que o autor coloca tem lugar de destaque em sua filosofia, já que o mesmo defende a tese de que o verdadeiro conhecimento se dá através do método intuitivo. Em seguida, iremos apresentar a moral aberta, a qual acredita ser mais útil para o homem. Pois, ao contrário do primeiro tipo de moral, moral fechada, nos permite sair da superficialidade, nos permitindo o que Bergson chamaria de marcha à frente, ou seja, uma abertura para o novo, além de estar mais propícia ao conhecimento intuitivo. intuitivo. Na moral fechada, a moral fechada para Bergson é a moral que atende aos desejos da natureza, pois é pautada pelo hábito de contrair atos, e os mesmos são como extensão do que na natureza seria o instinto. Enquanto que na moral aberta, a inteligência, superando o hábito, permite ao homem que, na primeira moral, estava em repouso, sair desta zona de conforto que a obediência moral lhe conferia e se abrir para o novo em um dinamismo sem intermédios, a partir do qual o homem nutre sua aspiração a encontrar diretamente com o objeto que outrora aspirava. Moral fechada é obrigação moral. Desde os primórdios da humanidade, que o homem é um ser social, é na sociedade que ele se efetiva e, e encontra refúgio para a sobrevivência e perpetuação da espécie. As vivências do contato com o outro ao longo da, da vida estabelecem laços de relações interpessoais e reversíveis. E, neste sentido, Bergson irá colocar muito bem que o homem, uma vez imerso na sociedade, jamais voltaria a um estado ao qual essa sociedade não faça parte do seu livro, mesmo que o quisesse, porque sua memória e sua imaginação vivem do que a natureza introduziu nelas. Porque a alma da sociedade é imanente a pessoa que fala. Mesmo que, que, a, que não, não havendo ninguém, mesmo que apenas pense, ainda assim falará consigo mesmo. Debalde tenta se imaginar um indivíduo apartado de toda a vida social. Neste sentido, Bergson acredita que estamos imersos na sociedade, não de maneira voluntária, e sim forjados por uma gama de almas que estão enraizados no mais íntimo do homem, tornando involuntária essa participação, mas, no entanto, natural pois agimos de maneira que não percebemos a necessidade de estarmos vinculados ao macro-organismo que acolhe as partes indivisíveis e dita-lhes o percurso a ser percorrido, porém de maneira velada. E a parte está bela, obedece por estar habituada a obedecer e a imitar as ações dos seus antecessores. Aí notamos o papel que a natureza desempenha sobre o homem ligado a este tipo de moral, pois, tendo criado não só o homem, mas todos os demais seres vivos, a mesa planejou nunca perder o controle sobre suas criações. E segundo Bergson, quis a natureza que este homem fosse um ser social. Cremos que daí decorre, como, como imposição da natureza, a capacidade que temos de contrair los Esse hábito seria a extensão da natureza incutida em nós. Pois dessa maneira, a mesa proibia uma possível extrapolação da humanidade. Além do hábito, o homem, ao sair das mãos da natureza, era um ser inteligente e social. Mas a inteligência, dilatando-se por seu esforço próprio, assumiu um desenvolvimento inesperado. O que a natureza não esperava era que este ser sociável e controlável tivesse esse poder, tivesse esse poder de aperfeiçoar a inteligência, elevando-a a uma força capaz de resistir ao controle natural. Na moral fechada, criamos hábitos das mais variadas formas e, entretanto, desenvolvemos o hábito de obedecer sem questionar. Às vezes, obedecemos sem mesmo saber de qual lugar partiu a ordem. Há exemplo da obrigação moral que seguimos os hábitos e costumes dos demais eus sociais, 
sem ter a consciência real dos nossos atos. Agimos por costumes, sem um questionamento acerca da origem, ou de onde demanda para a obra. Assim, a obra fechada é determinante para nos colocar as margens do problema. Não permite uma abertura para o novo, fora dos parâmetros estabelecidos por ela. Em uma sociedade onde o mundo é castrado pela mesma, e o ar é quem espera, alguns dos seus membros poderiam revelar-se e não aceitar as normas impostas por ela. Cada um deles tivesse um lapso de consciência e, por um instante, decidisse por si só não segui-la, conforme suas normas pré-estabelecidas, logo esse rebelde sofreria as sanções impostas a quem ousa burlar a ordem social, sendo que essa condição iria partir dele próprio, pois, segundo o autor, a obrigação não vem por de um rigorosamente de fora. Cada um de nós pertence à sociedade quanto a si mesmo. O que nos inquieta é que, mesmo imerso na sociedade, o homem é um ser livre. Daí nos cabe perguntar, por que esse compromisso com a sociedade? Por que obedecer? Bergson responde a essas objeções com clareza, pois para ele é a sociedade que traça para o indivíduo o programa de sua existência cotidiana. Não se pode viver em família, exercer a profissão, ocupar-se dos milhares de coisas da, da vida diária, fazer compra, andar pela rua, sem obedecer às pre, pres, prescrições e curvar-se a obrigações. É inevitável questionar, questionar os ditames que a sociedade impõe ao individual, pois, ao entendermos a sociedade como um todo composto por partes, e que somos parte desse todo, enquanto não houver um ideal que supere esta condição, o homem se nutre da energia na sociedade ao qual continua idealmente ligado. Seria contraditório negar obediências às regras ou qualquer outra coisa que esta mesma sociedade constrói, pois colaboramos de maneira direta ou indireta para tudo que a, que a mesma estabelece. Segundo Bergson, sem tomarmos consciência, colaboramos para que a moral fechada se incorpore no meio social, dado que é mais cômodo ficar na superficialidade sem propor uma abertura para o novo, agindo sempre dentro dos limites que a referida moral permite. Apesar de a obrigação moral nos deixar na superficialidade, ser fiel às normas exige um esforço, pois, segundo os filósofos, não devemos tomar por assentamento que seja fácil continuar sendo bom esposo, bom cidadão, trabalhador conciso, enfim, pessoa honesta. Aqui o autor traz uma crítica, pois, apesar de parecer mecânico o ato de obedecer, é necessário que haja um esforço para se manter conciso com esta sociedade à qual devemos, devemos obediência. Quando desobedecê-las, talvez exigiria menos esforço, dado que, para permanecer com as qualidades que coopera para a efetivação da moral fechada, existe que tomemos uma série de cuidados, já que somos nós, nós, nós os criadores desta moral. A moral fechada, além de não permitir uma abertura para o novo, tem caráter de universalidade, já que suas normas devem ser seguidas por todos, bem que só compara os membros de uma sociedade que vive neste tipo de moral com os células que compõem o organismo. Dado que se uma das células deixar de funcionar ou não funcionar de acordo com as demais, este organismo certa, certamente não funcionaria bem. Decorre daí que a autoconservação do todo impera sobre possíveis desejos individuais, que porventura venha prejudicar o mesmo. Ainda neste sentido, o autor afirma que o homem participa da sociedade. Ele e ela estão absorvidos juntos numa tarefa de conservação. Sabe-se com que dificuldades insolúveis sempre se defrontou a moral utilitária quando estabeleceu como um princípio que o indivíduo só podia procurar seu próprio bem quando ele pretendeu que ele seria conduzido por isso a querer o bem de outro. Percebemos que na obrigação moral giramos em si. As ações são pré-determinadas de maneira que o fim do ato individual é antes buscar, antes buscar o seu próprio bem, buscar o bem comum, de modo que a comunidade tenha prevalência sobre o indivíduo, impedindo de buscar outras opções fora dos padrões da obrigação, indo do, do individual ao múltiplo, fechando o ciclo. Moral aberta. A moral aberta é apresentada por Bergson como uma saída para o novo, algo que na primeira moral apresentada é impossível. Na moral aberta, a ação individual não implica em nada que comprometa o tudo, já que não há obrigação e sim um chamado, convite, ou seja, um encantamento por um exemplo específico, e cabe a cada um decidir se o segue ou não. Este exemplo que citamos para a tradição são homens que surgem ao longo da história e se convertem em exemplo de experiência. Não chamam ninguém para o seguir, no entanto, pessoas o imitam por vontade própria, como dissemos antes, pelo encantamento. Entre esses possíveis exemplos que viveram na moral aberta, o autor cita alguns como Sócrates e Jesus Cristo, 
que mesmo não tendo deixado textos escritos, muitos os seguem pelo exemplo que eles deixaram enquanto viveram. Mesmo ele depois da morte de Sócrates, gerações de filósofos o tomam como ponto de partida para construir seus sistemas, mesmo quando não o sigam. Está implícito em seus inscritos que, que liga o filó, algo que liga o filósofo atual diretamente ao filósofo antigo Sócrates. Já Cristo surgiu como dinâmico, que por si só absorveu o estádio, na medida que sua moral se propagou, de modo que multidões o seguem, mesmo sem tê-lo conhecido. Por esse motivo, Bergson classifica a moral do Evangelho como moral no sentido de permitir como moral aberta, no sentido de permitir o movimento da humanidade, enquanto a primeira, no máximo, alcança a comunidade. Bergson compara a liberdade que temos dentro da moral aberta com o efeito que a música faz em nós. Quando a escutamos, temos uma inteira liberdade para refletir sobre ela e analisar o que sentimos. É o que acontece na emoção musical. Somos a cada instante o que a música nos exprime. Seja a alegria, a tristeza, a piedade, a simpatia. Não apenas nós, mas também muitos outros, mas todos os outros também. Decorre daí que, a moral, que esta moral é a moral da humanidade, pois não só o eu ou determinada comunidade tem acesso às emoções ou aspirações que a mesma proporciona, e sim a humanidade como um todo. Outra característica da segunda moral é que ela é a moral da liberdade. Nos sentimos livres para escolher o que se ajusta ao nosso perfil, e a, e a partir daí há uma inclinação, ou mesmo um impulso ou emoção, que segundo o filósofo, leva ao dinamismo que em suma produz e divulga o novo. Enquanto que a primeira prima pelo social, pelo bem da comunidade, não importa se a humanidade será avançada ou não, pois as normas que determinado grupo deve seguir, pretende alcançar o todo deste grupo, porém nunca a humanidade. Segundo o nosso autor, a moral aberta é a transgressora dos limites, dado que ela se caracteriza pela emoção, e a emoção aqui representa movimento à frente, ou mesmo criação. Ela seria semelhante ao impulso ou elan vital bergsoniano, que em suma quer dizer criação. Nesta moral, o homem consegue ir ao modelo sem intermédios de outro. É o contato direto por inspiração, fazendo com que quem admira se confunda com o modelo, causa da admiração. Esta é talvez a maior contribuição que a moral aberta traz para entendermos o método intuitivo bergsoniano, o qual só consegue atingir o conhecimento verdadeiro quando o sujeito e o objeto se confundem. Há uma ligação íntima entre ambos. É explícito o movimento de retração inerente à moral fechada e o movimento de propulsão contido no outro tipo de moral, já que a primeira tem seu princípio fundado no que é estático, e a segunda quebra as barreiras do estático, abrindo possibilidade para o dinâmico. Bergson não sugere que a moral fechada não deva existir, posto que a mesma está no homem como tendência da natureza. No entanto, para o autor, esta inclinação que temos para viver uma moral fechada deve ser superada através da dilatação da inteligência, a qual permite ao homem ir além e alcançar a moral da aspiração, a moral aberta. 